Mary and the angel, greetings, she said calmly from the foot of the bed. Surprisingly, Mary didn't jump up immediately. She tugged a little at the rosy duvet and rubbed her eyes. I'm sorry, I haven't woken up yet. Who are you, you are highly favored. I don't come to just anyone, unsure that this answered her question, Mary sat up a little straighter. Her first thought was that this was a dream, but as the morning fog cleared from her head she wasn't so certain, the stranger sat stiffly on the corner of the bed. Like a student eager for the professor to proclaim the end of a class so they can scurry off to the next, I don't understand. Did you break into my home? Mary asked now, pulling her feet up closer to her body but remaining under the sheets, no, you let me in, I have no memory of that, but if you say so, Mary trailed off. I suppose you would like some breakfast, that would be nice, yes, Mary eased her feet into the fuzzy slippers next to her bed and started toward the kitchen. The figure floated dazedly after her, I'm quite hungry, I'm never hungry in the mornings, was Mary's recited response, as the stranger tucked into some eggs and toast, Mary sipped anxiously at an unsweetened cup of Earl Grey. She studied the person before her. Her shape was blurred and bright, so that Mary couldn't tell where her body ended and the sunlight pouring through the windows started. She had intense eyes which Mary couldn't meet. Mary stared into her tea, are you going to tell me who you are? Mary finally asked. Quietly, have you ever played 20 questions, I'm sorry? Mary looked up and then decidedly backed down to avoid the stranger's eyes, the child's game. You ask 20 questions and try to guess what the other person has in mind, you have to figure out what the object, or person, is, Mary nodded solemnly, well this could work like that if you want. And I cannot lie to you, Mary sat with this information for a moment and then decided on a question, would you like some more eggs? Yes, please, later in the day, as Mary sat through another tiresome meeting at work, she pondered and counted her blessings, she had food on the table. She had a nice apartment. She had a nice family with parents who she called up twice a week. All these blessings weighed heavily on her heart, the stranger sat next to her in the conference room, in the unoccupied seat where George used to sit before he took a job in Rochester last month. Her presence irked her a bit but she couldn't determine why. She wondered vaguely how George was doing, a thought popped suddenly into her head. She leaned over and in a whisper, are you an all-knowing being, in some ways, the stranger responded, not looking up from doodling on a piece of company stationery, I thought twenty questions required yes or no answers only, Mary mumbled, not everything can be answered with a simple yes or no, Mary thought for a moment, you said you can't tell a lie, does that mean you're perfect, or like, you can't sin or make mistakes or something, absolutely not, I just cannot lie to you, Mary's brain word, the figure continued her doodling and Mary became more annoyed, if you're going to sit here, you could at least pretend to be interested in the presentation, Mary chided her, the figure looked up, surprised. Are you interested in this, Mary harumphed, is George doing okay? Mary asked on a whim, not sure. I assume he's happier now. And the figure resumed her doodling. Later, the figure stood over Mary's shoulder as she cooked dinner. Aren't you going to ask me any more questions, she said as Mary dumped some lettuce and peppers into a salad bowl, I'm not sure what to ask you, Mary said honestly, you don't want to know why I'm here? Who sent me? What my purpose is, of course I do, Mary said, but she wasn't sure that she actually did, she grabbed the olive oil and plopped down at the kitchen table once more, the stranger pulling out the seat across from her. Ask me anything, who are you, not that? Then what, ask me and find out, Mary hesitated. Can I ask you about myself, yes, do I need to lose weight, no, Mary scoffed a little and took a bland bite, am I attractive, no, am I going to get promoted at work, no, Jesus, why are you even here, she said rudely, that's not a question about yourself, is there a point to this? Mary realized she was being quite impolite and took a deep breath. Sorry about that. But really, is there a point here, the figure was silent for a moment but tried to maintain eye contact with a squirmy Mary, 
Yes, the next day at work the figure was nowhere in sight. Mary sat through the afternoon meeting but found her mind wandering. Most of the meeting she stared absently at George's empty seat and thought of questions, as she left the building promptly at half past five, she saw the figure waiting at tea. Mary và thiên thần xin chào, cô bình tĩnh nói từ chân giường. Đáng ngạc nhiên, Mary không nhảy lên ngay lập tức, cô giật nhẹ chiếc chăn màu hồng phấn và dụi mắt, tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa thức dậy, bạn là ai, bạn rất được yêu ái, tôi không đến với bất cứ ai, không chắc rằng điều này đã trả lời câu hỏi của mình, Mary ngồi thẳng hơn một chút. Suy nghĩ đầu tiên của cô là đây là một giấc mơ. Nhưng khi xương sớm tan khỏi đầu cô không chắc lắm. Người lạ ngồi thẫn thờ ở góc giường, giống như một sinh viên háo hức chờ giáo sư tuyên bố kết thúc một tiết học để họ có thể chạy đến tiếp theo. Tôi không hiểu, cô đột nhập vào nhà tôi à? Mary hỏi, cô kéo chân lên gần cơ thể mình hơn nhưng vẫn nằm dưới tấm trải giường. Không, bạn cho tôi vào, tôi không nhớ gì về điều đó. Nhưng nếu bạn nói vậy, Mary tiếp tục, tôi cho rằng bạn muốn ăn sáng, điều đó sẽ tốt vâng. Mary thả lỏng chân mình vào đôi dép mờ bên cạnh giường và bắt đầu đi vào bếp. Bóng dáng lơ đễnh sau cô, tôi khá đói, tôi không bao giờ đói vào buổi sáng, là câu trả lời được truyền tụng của Mary. Khi người lại nhấm nháp vài quả trứng và bánh mì nướng, Mary lo lắng nhấm nháp một tách ơ Grey không đường. Cô ấy đã nghiên cứu người trước cô ấy, hình dạng của cô ấy mở đi và sáng sủa, đến nỗi Mary không thể biết cơ thể cô ấy đã kết thúc ở đâu và ánh nắng tràn qua cửa sổ bắt đầu. Cô ấy có một đôi mắt mãnh liệt mà Mary không thể nào nhìn thấy được. Mary nhìn chằm chằm vào tách trà của mình. Bạn có định cho tôi biết bạn là ai không? Mary cuối cùng khẽ hỏi. Bạn đã bao giờ chơi 20 câu hỏi chưa? Tôi xin lỗi. Mary nhìn lên và sau đó quyết định lùi xuống để tránh ánh mắt của người lạ. Trò chơi của đứa trẻ. Bạn hỏi 20 câu hỏi và cố gắng đoán xem người kia có suy nghĩ gì. Bạn phải tìm ra đối tượng hoặc con người là gì? Mary nghiêm nghị gật đầu. Chà, điều này có thể hoạt động như vậy nếu bạn muốn. Và tôi không thể nói dối bạn. Mary ngồi với thông tin này một lúc và sau đó quyết định một câu hỏi. Bạn có muốn thêm vài quả trứng nữa không? Vâng, làm ơn. Cuối ngày, khi Mary đang ngồi trong một buổi họp mệt mỏi khác tại nơi làm việc cô ấy suy nghĩ và đếm các phước lành của mình, cô ấy đã có thức ăn trên bàn. Cô ấy đã có một căn hộ đẹp, cô ấy có một gia đình êm ấm với cha mẹ những người mà cô ấy gọi đến hai lần một tuần. Tất cả những lời chúc phúc này đều đè nặng lên trái tim cô. Người lạ ngồi cạnh cô trong phòng họp trên chiếc ghế chống nơi gióp từng ngồi trước khi anh nhận việc ở Rochester vào tháng trước. Sự hiện diện của cô ấy khiến cô ấy khó chịu một chút nhưng cô ấy không thể xác định được tại sao. Cô mơ hồ tự hỏi gióp làm thế nào. Trong đầu cô chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô ấy như người và thì thầm, bạn có phải là một sinh vật biết tất cả. Theo một cách nào đó, người lạ đáp lại không nhìn lên vì vẽ nguệch ngoạc trên một mảnh văn phòng phẩm của công ty. Tôi nghĩ 20 câu hỏi chỉ cần câu trả lời có hoặc không, Mary lầm bầm. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể được trả lời bằng một câu trả lời đơn giản có hoặc không. Mary suy nghĩ một lúc, bạn đã nói rằng bạn không thể nói dối, điều đó có nghĩa là bạn hoàn hảo. Hay bạn không thể phạm tội hay mắc sai lầm hay điều gì đó. Tuyệt đối không, tôi chỉ không thể nói dối bạn, bộ não của Mary quay cuồng. Cô ấy tiếp tục vẽ nguệch ngoạc và Mary trở nên khó chịu hơn. Nếu bạn định ngồi ở đây, ít nhất bạn có thể giả vờ quan tâm đến bài thuyết trình, Mary lạnh lùng. Hình người nhìn lên, ngạc nhiên, bạn có quan tâm đến điều này, Mary khó chịu, Job có ổn không, Mary hỏi một cách bất chợt. Không chắc, tôi cho rằng anh ấy hạnh phúc hơn bây giờ, và hình vẽ lại tiếp tục với nét vẽ nguệch ngoạc của cô ấy. Sau đó, người đó đứng trên vai Mary khi cô ấy nấu bữa tối. Bạn sẽ không hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào nữa sao cô ấy nói khi Mary đổ một ít rau diếp và ớt vào bát salad. Tôi không biết phải hỏi bạn điều gì. Mary thành thật nói, bạn không muốn biết tại sao tôi lại ở đây. Ai đã gửi cho tôi? Mục đích của tôi là gì? Tất nhiên là tôi có, Mary nói, nhưng cô không chắc rằng mình đã thực sự làm như vậy. Cô cầm lấy dầu ô lưu và ngồi phịch xuống bàn bếp một lần nữa, người lạ kéo ghế ngồi đối diện với cô. Hỏi tôi bất cứ điều gì? Bạn là ai? Không phải điều đó, rồi sao? Hãy hỏi tôi và tìm hiểu. Mary ngập ngừng, tôi có thể hỏi bạn về bản thân mình được không? Đúng, tôi có cần giảm cân không? Không, Mary chế giễu một chút và cắn một miếng nhạt nhẽo. Tôi có hấp dẫn không? Không, tôi có được thăng chức trong công việc không? Không, chúa ơi, tại sao bạn còn ở đây? Cô ấy nói một cách thô lỗ. Đó không phải là câu hỏi về bản thân bạn. Có một điểm nào cho điều này? Mary nhận ra mình khá bất lịch sự và hít thở sâu. 
xin lỗi về điều đó, nhưng thực sự, có một điểm nào đó ở đây. Hình bóng đó im lặng trong giây lát nhưng cố gắng duy trì giao tiếp bằng mắt với một Mary xinh đẹp. Đúng, ngày hôm sau tại nơi làm việc người ta không thấy bóng dáng đâu. Mary ngồi suốt buổi họp chiều mà thấy đầu óc mình vẩn vơ. Hầu hết cuộc họp cô ấy lơ đánh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống của Job và nghĩ về những câu hỏi. Khi cô rời khỏi tòa nhà kịp thời vào lúc 5 giờ rưỡi, cô nhìn thấy bóng người đang đợi ở T.